千万当心。我有数，没有我的命令，不得擅自出手。是。横刀阵。坏了咱们的好事，接下来怎么办呢？静观其变，让他们斗个你死我活再说。
。干姑娘，你已困入我的十三刀阵，顷刻之间就会粉身碎骨。如果你愿意留在萧云峰的话，我一定对你千宠万爱，永不变心。那就要看看你的本事了。干姑娘武功非凡，花二郎甘拜下风，胜者为王，败者为寇。要杀要剐，悉听尊便。花帮主，我来萧云峰不是为了杀你，我是来助你为义父报仇的。为我义父报仇？你是说你要跟我们一起攻打清风堡？清风堡是我们共同的敌人，只要你愿意与我合兵一处，我们以后就是生死相交的好朋友。干姑娘，请受花某三拜。这第一拜，我谢姑娘不计前嫌，手下留情。这第二拜，我谢姑娘仗义出手，为我义父报仇。这第三拜，我谢姑娘推心置腹，把我当生死朋友。兄弟们，你们都看到了，甘姑娘是我的三拜之交，也是咱们十三把刀的恩人。从今往后，咱们十三把刀为甘姑娘上天入地，两肋插刀，在所不辞。如有违令者，就是我花二郎的对头，就是咱们十三把刀的仇人。好，好，好，好，好。甘姑娘，花某过去一厢情愿，让姑娘笑话了。从今往后，花某敬姑娘为天人，愿为姑娘奋力杀敌，冲锋陷阵。花帮主行侠仗义，小妹早有耳闻。如今丹凤轩有花帮主的相助，那除掉樊中秀，攻占清风堡就指日可待了。花天树。喜悦，你怎么来了？花庭树，原来你就是花二郎，你一直都在骗我。喜悦，我没有骗你，我本名是叫花庭树，只不过是我在家排行老二，大家叫着叫着，反倒把我的本名给忘了。你行了，别再睁眼说瞎话了。我问你，这个狐狸精到底是谁？你，昨天你说是为了救人，那今天呢？我看你们早就男盗女娼，狼狈为奸。西月，别这么胡说，这件事儿以后我会给你解释的。姑娘，走吧。狐狸精，都是因为你，今天我杀了你。哎，西月，你，放肆。西月，你没事吧？花
别说，你把我杀了他！这位姑娘，想必你是有什么误会吧？我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？心月，这件事是你不对，快跟张姑娘赔不是！花铁树，我最后问你一遍，你杀不杀他？心月，你太过分了，这件事是你不对，不要再任性闹事，快给张姑娘赔不是！花铁树。算我苗希月瞎了眼，认错了你。今天我们恩断义绝。希月，希月，张姑娘，刚才希月无礼，还请姑娘见谅。华兄，还是追过去看看吧，别出了什么事。不用了，小姑娘任性闹事，过几天就没事了。甘姑娘，咱们还有正经事要谈，里面请。有人吗？有人吗？有人吗？你们都是些什么人呢？未经老身允许，私自闯入我的家园！老太婆，我们要找一个人，也许是一具尸体。你要是看到了，赶紧告诉我。老身静居于此，从来不见外人。小子，你们在这儿如此的喧闹，老身不做计较。快快给我离开！慢着，老太婆，我要进去看看。大胆！什么邪招？呀！哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎。臭丫头，还真不把老身放在眼里。前辈，且慢，请听晚辈说句话。一群嚣张粗野之人，能有什么好话？前辈，我的手下无礼，是晚辈管教无方，请前辈息怒。前辈武功超群，晚辈平生未见，请问前辈的高明？先夫姓吴。吴老夫人，我们来此是为了找人，只要找到此人，我们自会离开，请老夫人不吝相告。我这里没有你们要找的人，快快给我离开！老夫人住在这小岛上，出入自会有船。可是现在这船不在了，渔网还在，那说明这岛上至少还有一个人，他出去了。
。也许，他见过我们要找的人。我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦！快快给我离开！前辈，请让我把话说完。我们要找的人叫伊建平，他是晚辈师门的仇敌。我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。站住！老朽的家，岂容尔等放肆！滚、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿、嗯！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！
真是失之毫厘，谬之千里。刚才我如果点中了你的毒鼻穴，你的双腿如今已经废掉了。可惜呀、啊，我内力不济。吴老夫人，你是聪明人，你久病在身，不是我的对手。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好，那你跟我来吧。姑娘。小心有诈，还是让属下去吧。怎么，怕了？看来你们丹凤轩也不过如此。你们在外面等着吧，他已经是强弩之末，不足为惧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的，这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人，我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。水红勺那个恶女人准是妖法，你是被画中暗藏的杀机给震慑住了。按说以你的智慧和灵性，不会没法脱身，但是你已经没有时间了，你必将与老身一起葬身于火海之中。干丫头，你上当啦！
回事？那些画，那些画。阮星，这次多亏了你。姑娘，这是属下应该做的。不过，你想说什么就说吧。属下有一事不明，凭姑娘的武功，别说这点火，就是一片火海，也绝困不住姑娘。难道这老太婆有什么妖术？那不是什么妖术。那是一种至高的武功，因为我毫无防备，所以才会落入他的圈套。正是人外有人，天外有天。那些画上都是他自创的绝世武功，论武功才智，他都在我之上。若不是他身患重病，我绝对不是他的对手。姑娘，到底是什么样的画？你看到了，也不会明白。我不想杀他，可他还是因为我死了，太可惜了。这有什么可惜的？他是我们丹凤轩的敌人，死不足惜。再说，他的武功和妖术将随着他的死，化为灰烬。那是他毕生的心血，他怎么可能轻而易举的让这些绝世武功化为灰烬？除非他，除非他什么？除非他已经有了传人。姑娘的意思是，他并非一个人独居于此，而是还有一个人，这个人已不知所踪。而且易建平也在这里逗留过，是生是死，我们一无所知。我们走吧。小偷崽子，敢骂你爷爷啊！你是不想活了吧？去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！去！是抬举的东西。阮总管，救我呀、啊！你帮主，抓住竹竿！抓住！
退下。你先回去，换身衣裳，明日再来拜见我家姑娘。你放心，得罪我们丹凤轩的人，我一定不会放过他。你说什么？嗯。李帮主，你走吧。嗯，你等着。这位兄台，请问高姓大名啊？江湖儿女，无名无姓。无名好啊，省得一会儿留下麻烦。请出招吧。你先请，那我就不客气了。嘿安心在等你，快走啊！
一剑平，你的剑法是不是吴老太太传授给你的？祖先生技高一筹，但不学攻打宜兴岛，肯定不会那么容易了。兄弟们，该我们露脸的时候了。子龙二，在，我大前你断后，一定杀光这群兔崽子。哎，老大，我看这事儿有点邪门，不如先派个人去试探一下，千万别中了这兔崽子的道啊！派人去容易打草惊蛇，我们趁他们不备，杀他个措手不及。嗯，也好，大家伙也憋了些日子了。先杀他个措手不及。嗯，弟兄们，动作轻点。嘘，走，走。
都退下，让我来会会飞刀宋老二。到临头还嘴硬，以前在巢湖上处处与我为敌，今晚新仇旧恨一起算。伤势如何？没事，我能挺得住。妖女，原来又是你！樊少侠，别来无恙啊！哼，今天你进入我银心岛，插翅也难逃。看见？花兄，你先退下。姑娘，千万要小心。
请问阁下高姓大名？银心岛的诸多机关阵法，想必都是出自阁下之手吧？甘姑娘抬举在下了，在下左明月。原来是结庐华山的左先生。左先生，听我一言如何？甘姑娘，请讲。银心岛的残兵败将，如今困于银心殿，有多少机会能够反败为胜？我想左先生心里一定清楚。与其玉碎，不如瓦全。如果你的手下愿意弃械投降，我将网开一面，饶他们不死。银心岛的一场杀戮便可消失于无形。左先生意下如何？恕<笑>在下难以从命，堡主有令。岛在人在，岛失人亡，我绝不能罔顾堡主之命，把阴心岛拱手相让。来人，摆阵！左先生，你只顾着登阵，却忘了守住自己的中宫门户。甘姑娘才智过人，左某佩服。我还可以给你最后一次机会，如果你肯投降，我愿放你们一条生路。
你我胜负未分，只要左某性命尚存，就仍有一线生机。左先生命悬一线，还如此的镇定，我实在是佩服左先生的胆气。来人！尹建平输了，这场是丹凤轩胜利。不算不算，是那个妖女使妖法，我们要重新比。来，尹建平，你没事吧？还能不能继续比试？啊，我没事。苗掌门，这一场明明是丹凤轩赢了，你乃当世高人。本应公平裁断，怎么可以故意偏袒一方呢？天下英雄在此，大家都看得清楚。刚才是尹建平不想剑下伤人，所以才被自己的剑所伤。如果能够继续比试，便不分胜负。此言差矣，高手过招，本就是一线之间，是尹建平功夫不济，才会伤到自己。剑法之道。本就讲究进退得法，收放自如。他连这点都做不到，早就该弃剑认输了。依我看来，应该弃剑认输的是你们丹凤轩。如果刚才不是尹建平强自撤剑，甘师九妹的性命将不保。谁胜谁负，大家一目了然。苗掌门说的有道理，我承认。干丫头，先不忙说话，让苗掌门把那飞镖拿过来
。这是一枚普通的飞镖，既无剧毒，也无倒钩。苗掌门，比武之前讲得很明白，一方只能派一人上场，而且不准使用毒气和暗器，否则便是输了。这枚飞镖。乃是清风堡暗箭伤人，他们没有遵守比武的规矩。苗掌门，你如果继续偏袒他们，别说我们丹凤轩不答应，就是天下的武林，也不会答应的。既然规矩已定，这局比武，丹凤轩胜。不行。玉石姑娘，少说两句吧。樊堡主自有主张。樊伯伯，苗掌门，这局比试从一开始就是丹凤轩设下的圈套，建平宅心仁厚，才会落到干尸九妹这个妖女的手中。丹凤轩最善阴谋诡计，你若判他们赢，岂不让天下英雄寒心？就是。樊堡主。这比武的规矩、地点都是你们清风堡所定，就连主持比武的人，也是你们清风堡所请。如今樊堡主出尔反尔，既不遵守比武的规矩，又不尊重主持的人，樊堡主，你就不怕被天下人耻笑吗？好了，都不要再说了。这局比武，丹凤轩胜。如果谁心里不服的话，就上来跟我打一场，后面的两局也不用再比了。甘姑娘一决天下，建平，多谢指教。明珠惭愧，多谢尹少侠相让。樊仲秀，今。就是你的死期。先插手，快收剑！水红勺的手里，没想到你却助纣为虐，投靠了这个女魔头。表哥
我对不起你。我知道迟早有一天，有人会识破我的身份，能死在你手里。我心甘情愿。满溪，你为什么这么做？表哥。我对他一片痴心，一辈子也放不下。就算为他去死，我也心甘情愿。满溪，你贪恋女色，是非不分，你是你领着水红勺进入我家的，说，是不是你？不管他去哪里，就算是刀山火海，我也会陪他去的。哥才会惨死，还有芳儿，也是你害死的，表哥。我绝不想伤害你们。难道你忘了你是怎么活过来的吗？你的解药就是我留下的。我活过来，不是因为解药，而是因为报仇。今天，我就替那些死去的冤魂，杀了你这个寡廉鲜耻的小人！啊！风秀堂，咱俩的旧账有时间可以算。叶元现在是我丹凤轩的人，你最好不要插手。叶元，你跟了我十六年，也欺骗了我十六年，以丹凤轩之规，我该如何处置？宣主，我知道我的大限已到，有些话藏在我心里面也太久了，我不想把他们带到地下去，请你一定要让我说完。我这辈子做的最大的错事。就是答应樊中秀，扮作宪兵去虎目峰送信。之后我做的所有的事，都是在为了赎罪。叶雨，你什么时候去的虎目峰，给我送信？你那天早上见到的宪兵，就是我装扮的。本来七哥已经放弃请你去凤凰殿，是我装扮成七哥骗你去的。兵哥，你怎么一直浑身在发抖啊？啊，没有发抖，没有发抖，刚刚只是没,没站稳。原来是你害了我，是你害了兵哥、啊
，玄竹，从我第一眼见到你，我就喜欢你。是我鬼迷心窍，妒忌显变，我对不起你，对不起你。干丫头，你别忘了你的诺言。如果你不杀冯修堂的话，你就必须杀死尹建平。建平，为了你，我只好对不起你的四叔了。水红勺太不仗义了，今天就来偷袭我清风堡。不过也好，早一天来，早一天死。要不了他的命，你不要再虚伪了。我师兄前几天比武的时候就已经受了内伤，要不是服用神话定气丸，他不会坚持到今天的。你，李清远今天一见就要了他的命，你
你这个狠毒的女人啊！这剑，师傅，这剑上有毒。干丫头，你帮了师傅一个大忙。为师没有什么好赏你的，就让你再见一见你亲爹一眼吧。师傅，你这话什么意思？冯修堂，你万万没想到，你多活了十六年。最后竟死在自己亲生女儿的手里面，是红烧。这个世上没有比你更狠毒的人了。你说错了，不是我水红烧狠毒，是你们武林七修狠毒。我水红烧之所以这么做，都是让你们逼的。冯修堂，让你的女儿再看你最后一眼吧。爹，这是老天爷对你们的惩罚。师兄啊，师兄啊，爹，爹，爹。女儿，对不起你，我先走一步了。疯了！不要死，爹没事。爹，芳儿，你大仇未报，怎么能死呢？可刚刚那剑……我明明刺到你了，你爹穿了我的梭子金甲，刀剑不入的，那血也是假的。爹，景平说的没错，你你真的是芳儿，真的是芳儿啊。哼，干丫头。当初我救了你一命，才留下了无穷的祸患。好，今天我就送你们父女俩一起上路。师傅，让弟子杀了甘明珠，你不要插手。我一定要亲手杀死他们父女二人，才能解我心头之恨。求师傅放了我们吧！弟子不想与师傅为敌，更不想失去刚相认的父亲。弟子请求师傅，您就此网开一面，甘明珠以后定当报答。水红烧，芳儿，对付这种武林败类，不用讲什么师徒之情。今天，就让我们父女俩一起为武林除害。
去我爹。书是我的。你想让他活命的话，就赶快把《逍遥经》交出来。你要什么，我都可以给你。可是经书被人偷走了，经书真的不在我这里。哼！我现在从一数到十，你如果再不交出经书的话，就等着给你的未婚妻收尸吧。你要抓就抓我呀，让我来换他。一、二，等等，我把经书写给你，你放了他。臭小子，你休要欺骗我！我告诉你，不见到真经书，我是不会放过的。三、四，疯子，你不能向这个臭女人低头。经书一旦落入他手里，不知道会有多少人死于非命。我知道你对我好，这辈子没有缘分跟你在一起，我们来一声再见。臭丫头，想这么快就死掉，没那么容易。啊啊哎，疯子，你说你没事吧？你说，燕春雷，我还以为你有多厉害，原来我这一掌你就受不了了。疯子，哈哈哈哈哈！黄麻克也死了
，我水红烧从此以后就再也没有对手了。夫子，水红烧，邪不压正。就算我们都死了，你也不可能称霸武林。多行不义必自毙，你终将会灭亡的。来吧。臭小子，你也太不自量力了。本来我想让你多活几天，让你多看几眼你的心上人。既然你现在就想死，好，那我就成全你。徒弟，小心呐！是你吗？你刚才早应该这样了。哼！没想到这小子的功夫藏得这么深，而且果真专克我们丹凤轩。徒弟，你才是天下第一！给我狠狠地打你个一窝头！身上留有残毒，天意让你死，你就必须死。这样看着我，还是去看看你们干姑娘吧。她马上就要死了，水红勺下的毒，你们若不改邪归正，和她一样的下场。你胡说，宣主不会给干姑娘下毒的。哼，十九妹原名叫芳儿，是冯修堂的女儿，她现在就在英雄楼，去看看就知道了。小二，没事吧？啊，没事，爹。走，去林风阁，看看爹是怎么打败水红勺的。哼。
。白静，你是不是早就知道？我是猜的，玄珠早就怀疑甘姑娘了。阮行，我恨不得一刀杀了你！你如果早跟我说的话，甘姑娘就不会中毒了。就算你不杀我，我也活不了。刚才樊中兄那一掌，把我的五脏都都震碎了。我只想说一句话：我对不起甘姑娘。你以后替我好好照顾好甘姑娘。听见没有？水红潮。太早了。清风堡的内功，你这是逍遥精。哼，水红勺，没想到吧？我已练成经书上的神功，今天就是你的死期。还我经书！这本经书是我和兵哥的。<笑>叫的再亲热，宪兵的在天之灵也不会容忍你这个丑八怪。师傅，你受伤了，让弟子来接替你。退下！我和他之间的冤仇，你谁都不许插手。你一直想做武林的至尊，哼！我看你不过就是个卑鄙的小人。哼！如今我已练成神功，七步断长虹，再也奈何不了我了。哈哈哈哈哈！啊！记住！记住！记住！师傅，弟子不重用，给你丢脸了。别这么说，师傅有办法救你。师傅。银珠妹妹就要来了，你快和他们下山去。留得金山在，不怕。记住，范仲修。
水红烧，你终于败在老夫的手里了。老夫如今天下无敌了。樊丞相，你不要太狂妄。我告诉你，若不是燕春雷、燕建平耗尽我的气力，你根本就不是我的对手。哼，水红烧，不要嘴硬了，你败了，而且就要死了。我死了，我死了也不会放过你。到了阴间，我还要找你报仇。哼，将死之人，我不与你计较。你还有什么话想说，尽管说出来。过来，水红烧，你还有什么话要说吗？我的样子是不是很可怕？人可怕的，并不是外表。是心，你根本不懂什么是心。姓殷的小子，我问你个问题，你把芳儿的解药给我，我就回答你。可以，但你要先回答我。你说吧，宪兵是不是给了你一块必读的玉珏？是、啊，这就对了。你就是用它偷走的禁书是吗？是胡西密用它偷走的逍遥镜。姓殷的小子，这块玉珏是我送给兵哥的，它本来是一对，你把它还给我吧。呀，既然这块玉珏是你的。那我就还给你，你快把解药给我。兵哥。我不让你走，我不想离开你。你不能死！把解药给我，水红烧！